Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, o nosso tema da nossa palestra hoje é sobre o LibreOffice Draw. Mas antes da gente falar sobre isso, é, a gente vai fazer uma introduçãozinha antes sobre algum assunto. É, alguém conhece o LibreOffice aqui? Pode levantar a mão para mim, quem conhece? E BROffice? Então, pessoal, é, eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto do LibreOffice, porque ele, na verdade, é um fork do projeto OpenOffice. Todo mundo já ouviu falar do OpenOffice? Muito bem. A nova entidade que é a mantenedora desse projeto, o LibreOffice, ela se chama The Document Foundation, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso antes de entrar no assunto do Draw. Então, uh, ah, no início havia o OpenOffice, tá, pessoal? Ele foi criado em, 90, em 1999 a partir do StarOffice 5.2 e muita gente gostou dessa ideia e começou a contribuir com esse projeto. Tá? Havia uma grande empresa por detrás disso tudo que é a Ação Microsystems. Você, vocês conhecem a Ação? Alguém? Beleza. No Brasil, a gente lançou o OpenOffice no ano de 2003, tá? Acontece que no ano de 2004, a gente foi forçado a mudar esse nome no Brasil para um único motivo. Uma empresa no Rio de Janeiro, tá? Uma empresa de fabricação de móveis para escritório, ela tinha esse nome registrado. Então, uh, eu não, não tivemos a possibilidade de manter o nome do projeto internacional aqui no Brasil como OpenOffice, por conta dessa empresa no Rio de Janeiro. Obviamente que a negociação foi tentar fazer, tentar comprar a marca, e não foi possível porque a empresa não queria negócio. Ela percebeu que esse projeto estava em crescimento muito grande e ele acabou, uh, a gente acabou sendo forçado a mudar o nome no Brasil. Então foi quando surgiu o projeto de nome BR Office. Tá? Muitas pessoas que utilizavam essa ferramenta estavam acreditando de que esse projeto era brasileiro. Mas eu digo para vocês, nunca foi. Tá? A base desse projeto aqui sempre foi o OpenOffice. Tá? Só que nem tudo eram flores, tá, pessoal. O projeto precisava de uma figura jurídica que pudesse defender os interesses da comunidade. Tá? A Sun Microsystem prometeu ajudar muito na época. Tá? E a comunidade ficou no aguardo. A gente tinha muitos problemas, tá? Grande parte do desenvolvimento da SAM era feito, é, é, do OpenOffice era feito pela SAM. A SAM tinha seus próprios interesses tá? é, comerciais e é uma coisa realmente muito normal nisso tudo, não vejo problema. Só que nem sempre a comunidade era atendida. É, eu não sei se vocês entendem o conceito de comunidade, entendem? Ok. Uh, então, o que, que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Como o LibreOffice é uma suíte de escritório livre, ah, vocês imaginem que quando a uh, Microsoft lançou o Excel com um milhão de linhas, é óbvio que nós queríamos que o nosso módulo de planilha eletrônica também tivesse um milhão de linhas. Só que a gente não conseguia, porque os desenvolvedores simplesmente diziam não. Só faziam o que eles queriam. O que a comunidade queria não era feito. Então, a gente continuava com muitos problemas, tá? Muita coisa que queríamos não era feita. Não nos deixava mexer no código, a menos de poder de muita burocracia. Tínhamos que aceitar tudo que a ação fazia, tá? Chega uma hora que a gente fica cansado disso, né? E a ação foi comprada pela Oracle. Todo mundo sabe disso, né? A Oracle mata o Open Solaris. A hora que o processo Google em torno do Java foi um título no Java e o time de desenvolvimento da Oracle sofre modificações. Tá? Pessoas estavam sendo direcionadas para outros projetos, ou seja, os desenvolvedores, que são assim, os colaboradores mais importantes de um projeto de software, porque sem eles o software não existe. Tá? Então, eles estavam sendo deslocados para outros projetos. E aí a comunidade ficou, começou a ficar com muito medo, né? O mercado estava tendo sinais confusos, a Oracle lança um produto chamado Oracle Open Office e aí quem estava usando o BR Office começou a achar que ia ter que pagar licença, porque afinal a gente está falando de uma empresa que faz produtos pagos. Né? E a fundação Open Office, prometida pela ação, ficou na promessa. Né? E aí tem uma musiquinha aqui 
eu acho que todo mundo conhece aqui. Vem e vamos embora que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora que espera acontecer. Então foi isso que a, a, a comunidade pensou. E aí foi, independente da morte, foi o que a gente estava pensando nessa época, tá? E aí não dava mais para esperar, pessoal. Em setembro de 2010, o projeto Open Office completou 10 anos. Houve uma, uma conferência em Budapeste, muitos membros de comunidades de todo o país se encontraram em Budapeste. Só que aí eles estavam, e a própria hora como estava presente nesse evento, vice-presidente, e era percebido e visível que nada seria feito no projeto. E foi nesse momento tá, que a gente pensou que a gente tinha que tomar uma segunda. E aí a gente pensou, forte, forte, forte. Todo mundo sabe o que é forte? Sabe? Forte é o seguinte, pessoal. Forte é uma ruptura, separação. Tá? É, eu costumo até brincar de relacionamentos, né? Estou namorando e vou fazer um forte de namorada. <risos> né? Não quero mais, vou partir para outra. Então, o forte dentro de projetos assim, tá? de software livre, que a gente diz forte, é porque se a gente não está gostando daquele projeto, a gente se separa dele e toca a nossa vida com outro nome para o produto. Já que o código é aberto, a gente suba o código e bota outro nome nele. Tá? Só que forte é ruim, eu até coloco aqui uma imagenzinha tá? uh, mostrando, é, rachou, né? cada um ficou de um lado né? e isso que é o forte. Tá? E só que forte é ruim. Porque se separar do projeto era ruim, ele tinha um nome consolidado e forte, mas a gente não queria mudar. Tá? É, guerra sim, diplomacia. Guerra não, diplomacia sim. Tá? A gente convidou a Oracle para se juntar a nós e fomos diplomaticamente deferidos. E não queríamos mudar o nome, porque a marca era realmente muito forte. Tá? Só que ficou melhor do que o esperado. Por quê? Porque nós criamos uma fundação batizada de Document Foundation, tá? Tudo isso a gente fez em 30 dias, tá? Uh, batizamos o software com o nome de LibreOffice e naquela época, setembro de 2010, nós mantivemos o nome como BROffice, tá? Tivemos muita liberdade para codificar, desenhar, comentar e atuar. E uma das coisas que eu gosto sempre de falar, e isso tem a ver aqui com o Gendrave, é o seguinte, pessoal. Esse banner aqui, onde aparecem os novos íconezinhos do produto, foram desenvolvidos por um brasileiro. Ele submeteu isso para o projeto internacional. Repare, era o mundo inteiro, cada um de um país, querendo e oferecendo o seu design para ser aprovado e sair no produto oficial. Ele fez isso daqui no Inkscape. Paulo José, ele é um estudante de ciência da computação e é web designer. Foi feita uma entrevista com ele, muito interessante, onde ele diz assim, já fui, na verdade, usuário de software proprietário. Abandonei todos depois que conheci o Blender, o Inkscape e o Blender. Tá? Então, isso daqui é um orgulho para a gente. Isso daqui é uma demonstração de que os estrangeiros reconhecem o trabalho dos brasileiros. Por isso, eu gosto sempre de é, fomentar é, que esses livros foram desenvolvidos por um brasileiro. Tá? A comunidade cresceu a rua. Né? A criação da TDF foi ovacionada, dezenas de desenvolvedores gritaram pela euforia, a comunidade toda abraçou a TDF, e o LibreOffice ganhou uma comunidade muito forte. E vários países se juntaram ao projeto do LibreOffice. Tá? E aí, o que a gente tem hoje? A gente tem uh, o Estatuto, a TDF foi fundada na Alemanha, a sua política de mérito e associação. Ela já teve, é, em menos de um mês, doação de 100 mil euros no seu primeiro ano, porque alguém aqui é empresário? Não? Ter empresa exige você pagar muitos impostos. Tá? E para abrir uma empresa, mais ainda. É bem caro. Então, é, eles tiveram que pedir doações e várias pessoas do mundo inteiro fizeram doações, inclusive empresas, tá? não só pessoas físicas. A gente já lançou cinco releases do produto. Tá? O que quer dizer o seguinte: 
Uh, a cada dois meses, o desenvolvimento lança uma melhoria no produto. É uma coisa que a gente não tinha a menor condição de fazer na época do projeto uh, do OpenOffice. Tá? Nós temos um site, temos um wiki onde fica a nossa documentação, temos um blog, listas de discussões. Nós temos o Bugzilla, que é um local para você reportar todos os bugs do software. Tá? A gente tem uma imagem de DVD, o LibreOffice Portable, porque nem sempre você dentro da sua empresa pode instalar o software, então você pode carregar o seu LibreOffice dentro de um pendrive, que é o LibreOffice Portable, e tem gente que usa assim. Uh, nós participamos da SPI, do Open Invest Network e do Open Dog Society. Nós participamos da evolução da Code 2011, que é o Android. Uh, a Canônico, Red Hat e Novel são apoiadoras do LibreOffice e a gente ganhou nesse POC mais 150 desenvolvedores. Tá? E o código ele foi bastante limpo, tá, pessoal? É, Imaginem vocês que uma das coisas que o desenvolvedor precisa saber é o idioma inglês, porque esse projeto é internacional, ele é todo inglês. E uma das coisas que os desenvolvedores têm comentários em alemão para o inglês, porque se já tem problema para entender o inglês, vocês imaginam o alemão, né? É complicado. Então o código foi muito limpo e aí o LibreOffice passou a ser, a ser muito mais leve. Tá, e foi uma coisa interessante porque eu fiz exposição no, no Fórum Internacional de Software Livre, tinha um stand lá, e passavam pessoas que diziam assim, eu uso esse porque ele está muito mais leve. É justamente por causa desse, desse, dessa limpeza aqui do código. Realmente o software ficou bem mais leve de se carregar. Tá? A marca, mais um orgulhozinho. A marca foi feita no Inkscape, tá? por Christophe Noack, ele é um, eu não sei se ele é alemão, Tá? Mas ele desenvolveu essa marca aqui do LibreOffice. Uh, o projeto anterior ele tinha uma velha bota para dar sentido à liberdade, mas nós achamos melhor, já que o projeto é de documentos, que a gente colocasse um símbolozinho que identificasse documentos. Aqui fica o nome do produto e embaixo uh, o nome da sua mantenedora. Tá? No Brasil, o que, que mudou? Tá? Uh, recentemente, a comunidade brasileira é para adotar a marca uh, LibreOffice. Por quê? A coisa mais confusa que existe para o usuário na hora de migrar de um Microsoft Office para um uma ferramenta livre é o seguinte, cara, mas qual é o nome? É o nome CBR Office? É LibreOffice? É o okay, quê? Qual é o nome? Então a gente acabou padronizando o nome, inclusive no Brasil, porque a gente não tem problemas com esse nome. Não tem nenhuma loja de escritório que está fazendo aqui móveis com o nome LibreOffice. Então, a gente conseguiu mudar o um nome aqui no Brasil e aqui o projeto agora se chama LibreOffice. Ou seja, é, o BR Office, a partir da versão 3.4, já não existe mais esse nome. Tá? Foi aqui em junho de 2011 que esse nome mudou, tá? A suíte de escritório brasileira passou a se chamar LibreOffice. A gente teve que, em setembro de 2010, adaptar a logomarca à logomarca da TDF, porque se a gente tivesse aquela velha botinha, daria a entender que tinha alguma coisa ligada ao projeto do OpenOffice. Tá? Então, essa marca hoje não existe mais e vai prevalecer essa daqui. Tá? Como é que você pode participar da comunidade de LibreOffice? Você pode traduzir, pode divulgar do jeito que eu estou fazendo aqui. Uh, se você for desenvolvedor, você pode contribuir com o código. Você pode relatar bugs tá? dentro do, do Bugzilla. Você pode é, trabalhar no controle de qualidade do LibreOffice, fazendo uh, testes na aplicação. Tá? E você também pode documentar. Uma das coisas que eu posso garantir para vocês, que é um orgulho para a gente com esse código, é que o projeto tem uma documentação é, assim, impressionante. Tá? Inclusive, eu digo para vocês, eu sou da comunidade e eu acompanho todos os passos que cada um faz em algum estado. Temos muitos documentos que estão em inglês. Muitas pessoas estão traduzindo isso para o português do Brasil para que as pessoas possam ter acesso à informação. Porque, gente, um dos maiores problemas que existem em projetos internacionais se chama o idioma. É a barreira do idioma. Nem todo mundo é, tem conhecimento do inglês, e isso atrapalha muitas vezes. Mas a comunidade sempre diz o seguinte, 
que isso não seja um problema para você. E eu vou redar a comunidade que a gente faz a tradução para o usuário poder participar. Tá? Onde é que vocês encontram isso? No nosso portal ptbr.libreoffice.org. Tá? Esse layout aqui é um layout padrão para todos os projetos de todos os países, porque tudo fica é, centralizado na infraestrutura da TDF. Tá? Então, se amanhã eles decidirem mudar isso daqui, automaticamente mudem todos os servidores. Isso daí é uma coisa que facilita muito a vida para as pessoas. Tá? Uh, quais são os módulos que a gente tem no LibreOffice? O Writer, que é para editar texto, o Calc, que é para planilha, o Impress, que é para apresentação, o Draw, que é para desenho, que é o que a gente vai falar mais um pouquinho, o Base, que é banco de dados, e o Math, que são fórmulas matemáticas. Tá? Eu faço aqui um agradecimento a Paulo José, como eu disse, foi ele o rapaz que dedicou o seu tempo nas férias, Começou essa história com uma brincadeira. Nas férias, deste ano, Paulo José foi lá, viu o projeto e disse o seguinte, poxa, estou gostando disso aqui. É para competir? Eu vou pegar então, vou fazer, vou subir no tempo, vamos ver que bicho que vai dar. Então, esse rapaz, como eu disse, ele é web designer, estudante de ciência da computação da Universidade Federal de São João da Uê. É, é muito bacana o que ele está fazendo e ele disse que ele tem o maior orgulho de trabalhar nesse time. É, só que ele tem, ele tem uma preferência de ferramentas, tá? ele diz que ele ama de paixão o Blender. Ele fez os ícones de Netscape, mas ele diz que o Blender para ele é tudo. Tá? Então, é, eu pedi uma salva de palmas para Paulo José, que foi o cara que desenvolveu é, esses ícones aqui no projeto. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do LibreOffice Draw, tá, pessoal? Então, o LibreOffice Draw, para quem não conhece, para quem não usou, tá? ele é um módulo que está dentro do LibreOffice. Tá? As pessoas olham aqui dali e talvez não deem muita atenção para esse módulo. Tá? Mas ele é muito importante tá? dentro das empresas que gostam de utilizar ferramentas como Corel, tá? para poder fazer edição de revistas, jornais e cartazes. Tá? Ele é um programa de restauração eletrônica tá? e é, construção de desenhos de editoriais semelhantes ao Corel. Tá? Mas uma coisa que eu preciso é deixar muito claro aqui, ele é semelhante, mas ele não salva no formato do código, ele salva no formato nativo dele, que é o ADF, o Open Document Format, ou seja, o formato aberto de documentos. Tá? O LibreOffice é capaz de editar arquivos em PDF, tá? isso só se tornou possível a partir da versão 3.3 do LibreOffice, ou seja, com o fork, foi possível implementar uma extensão para que você pudesse editar arquivos de PDF. Tá? Então, a partir da versão 3.3, a gente conseguiu, dentro do Draw, é, editar PDFs, tá? coisa que a gente não tinha na versão do BR Office até a versão 3.2. Tá? Uh, graças à tecnologia vetorial, tá? conseguimos girar e redimensionar objetos, tá? tanto individualmente como em grupo. É, esses recursos são extensivos aos objetos 3D, que podem, inclusive, ser iluminados a partir de diferentes fontes de luz, gradientes. Tá? É, desenhos criados tá, pelo LibreOffice Draw são facilmente exportados para páginas web, tá, pessoal. É, nos formatos GIF, é, JPEG, PNG, uh, sei lá, qualquer formato que vocês possam imaginar de imagem, tá? ele consegue exportar para o é, web facilmente. Tá? É, ele pode integrar textos e tabelas, tá? gráficos e em torno do seu desenho, você pode exportar isso tá? com imagem. Tá? O LibreOffice Draw permite que você crie fluxogramas. Alguém já ouviu falar no software chamado Microsoft Visio? Esse seu, quer dizer o quê? Vocês usam isso? Gente, eu digo, já usou muito? Gente, eu já usei. Ah, sim, mas aí hoje em dia né, as empresas têm lá, é, eu digo para vocês, a licença é tão cara que em empresas que eu vou dizer assim, não, só tem cinco máquinas, uma e por andar, porque a licença é cara pra caramba. E aí eu fui olhar uma vez, né? Eu estava dando um treinamento, é, das treinamentos, e o meu foco não é dar o um treinamento do Draw para empresas, porque 
que empresa não usa muito isso, eles usam mais a edição de texto, planilha e apresentação. Aí eu mostrei para a gente, vocês sabiam que vocês podem fazer todo o seu grama aqui? Aí eu olhei assim, não posso? Pode. Caramba, todas as máquinas da empresa poderão mexer no fluxograma? Eu falei, se você tiver acesso ao arquivo, sim. Aí a empresa que eu estava no treinamento surtou, né? Pô, que legal, eu não vou precisar mais ter esse problema de licença, porque entendo o seguinte, quando o cara do setor A sai e ia de férias, desinstalava da máquina dele e instalava na máquina do cara que ia ficar no lugar dele. Só por causa do valor da licença, tá? Então, o LibreOffice Draw, ele permite você fazer é, fluxogramas, a gente consegue pegar os objetos criados em fluxogramas e integrar os conectores, tá? Você pega cartazes, jornais e revistas, tá? É, inclusive, eu vejo empresas se abrindo o código para criar é, sinalizadores, né? É, olha, banheiro feminino, é, emergência e não sei o quê. Eu fico às vezes pensando assim, cara, você paga tão caro uma licença dessa para fazer cartazes, né? essa coisinha, né? Enfim. Uh... Um caso, tá, gente, que é possível a gente demonstrar que é possível fazer isso para você criar revistas e... É o caso, a revista é um projeto que nasceu no ano de 2007, é, teve uma parada a parte desse, inclusive, uh, desde a emoção número uh, 11, tá, ela foi... Ela contou, recebeu sim, para poder imprimir essa revista. Essa revista é formato eletrônico, ela foi toda feita no Draw e ela é feita no Draw, tá? É, isso daí é um orgulhozinho que a gente tem aqui na realidade. Uh, é meio que inacreditável, só para mostrar aqui para vocês, tá? Ela é formato eletrônico, tá? O que vocês estão vendo aí impresso é exatamente o que está aqui, tá? Uh, Teve uma edição também importante, tá? que a gente criou na época, que foi o BR Office em concursos públicos, porque na realidade é exigido em determinados concursos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Fala. Oi? Eu passei no concurso público, assim, muito coisa. Caiu, oi? Enfermagem. Assim, as pessoas estavam assim, caramba, mas vem cá, eu não vou fazer TI. Eu falei, gente, não, não é isso aqui. Quer queira ou não, suíte de escritório é uma coisa que tem em todo lugar. É na nossa casa, na empresa, não tem jeito. Quem é que não vai fazer uma carta, quem é que não vai fazer uma planilha, quem é que não vai fazer uma apresentação, tá? E a página, né? obviamente. Ah, tem uma edição também, tá, pessoal, que a gente criou exclusivamente é, falando sobre o fork, tá, do, do LibreOffice, tá? É, vocês imaginem que essa revista é formato eletrônico, porque a gente não tem patrocínio para poder imprimir isso. Não é barato imprimir um negócio desse, não, é bem caro. Tá? E na época a gente conseguiu um patrocínio que uh, conseguiu imprimir essas revistas. Tá? Aqui tem uma edição também que falou sobre o Campus Party. É, a revista tá? Ela tem uh, um novo nome também. Tá? Eu só trouxe esse exemplar aí para vocês verem que é um exemplar que a gente conseguiu realmente é, imprimir. É, todas as edições, todas, são feitas no, no LibreOffice Draw, tá, gente? Isso daí é uma das coisas que é um orgulho, inclusive, do projeto lá fora, porque os caras acham sensacional vocês utilizarem essa ferramenta para poder fazer revistas, tá? E aí, se vocês gostaram, eu queria convidar vocês a participar do mini curso é, do LibreOffice Draw, de 14 às 18, que vai acontecer na sala... Três.